Ciao a tutti, eccoci qui per quanto riguarda un nuovo video di Dogecoin. Doge è una moneta chiamata Memecoin, è stata diciamo creata qualche anno fa. È iniziata a essere pubblicata su un coin market cap e coin gecko con delle bassissime aspettative, però eh, diciamo che gli investitori in cripto ci hanno creduto e hanno, hanno iniziato a, eh, ad accumularne, ad acquistarne nei vari exchange e anche se è sottovalutata, certo non è che parliamo di altre monete con dei progetti dietro molto importanti, però anche se è stata sottovalutata, io vi apro, ci ho aperto CoinMarketCap, al momento sta all'ottavo posto di tutte le monete del mondo. E direi che con le varie oscillazioni verso su e verso giù sono diversi anni che sta più o meno nei primi 10-15 posti di coin market cap. Ok, adesso io eh, vado di nuovo nel grafico e guardando qui il grafico in settimanale mi sento di mettere alcune, alcune linee semirette orizzontali. Allora, eh, Diciamo che prima di iniziare vi chiedo di eh, iscrivervi al canale, mettere la campanellina, attivarla e mettere anche il like a questo video. Se andate nel mio canale ehm, troverete diversi, diversi altri video riguardo i grafici de, delle criptovalute e qualche grafico sul gold. In settimana cercherò di mettere anche qualche grafico riguardo il Nasdaq, SP500 e anche le coppie di valute. Anche sul petrolio, devo, devo fare degli studi dei grafici. Premetto che eh, il, questo qui non è altro che un video che praticamente eh, vi fa prendere confidenza con il mondo del, delle cripto. Ovviamente non sono dei consigli finanziari perché io non sono nessuno per poterveli dare, non vi permetterei mai di dirvi acquistate questa moneta, vendete quest'altra moneta, perché non posso sapere, né io e a mio parere né nessun altro, possono sapere l'andamento della moneta, se va giù o va su, ok? Quindi in long o in short, qualunque moneta essa sia, anche il bitcoin, che è un progetto importantissimo, quindi non, nessuno lo può mai sapere. Detto ciò, io ho messo qui a un massimo, un massimo che c'è qui a 0,22 centesimi, una semiretta orizzontale, mi sento di metterne una qua che rappresenta il, il minimo totale del il supporto e la resistenza e mi sento, diciamo, di metterne un'altra più o meno a metà strada, ok, che è qui. Io vedo più o meno, più o meno, che questo è il posto dove, la zona dove ha rimbalzato più volte, creando diversi supporti e resistenze, perché l'ha fatto qui, 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 si è avvicinato tantissimo, qui, un'altra volta qui, qui invece ha sfondato e è andato su, è arrivato fino a qua, e poi qui, ha ritestato scendendo giù e come vedete è andato a toccare lo stesso punto. Ora io mi aiuto con delle freccettine, però vi faccio vedere l'importanza di sta cosa poi quando scendo di time frame. Allora qua mettiamo la freccetta del sell dove è sceso giù, qui gli metto un'altra freccetta, qui un'altra, qui ne metto un'altra qua, ne metto un'altra qui, poi in su praticamente ne metto una qua, un'altra qui e un'altra al momento qui. E questo è ov ovviamente, aspettate, eh, ovviamente nel supporto c'è un buy che qua vi fa vedere, vi fa vedere che qua ha rimbalzato ed è, ed è salito su, qui un altro, qui un altro buy, un buy più che altro un rimbalzo, qui un altro rimbalzo, Qui ci è andato molto vicino e qui il primo, diciamo, quasi si può dire punto di partenza. 
Adesso io rimpicciolisco il grafico, ok? E scendo di time frame e vado in quello giornaliero. Scendo in quello giornaliero. Allora, come vedete ci sono resistenza e supporti. Ci sono da alcuni rettangoli rosso chiaro e azzurri. Io uso per questi sell e buy, uso UT bot alerts, che è un indicatore. E inoltre uso anche questo qui, support and resistance, ok? Quindi qui è dove ho messo prima io il punto preciso del, del sell. Poi qua ho fatto un altro sell, ok? Poi, dopodiché io qui non vedo altro al momento, in basso qui ho messo le freccette, ok? E qui mi è sfuggita questa, questa parte qua, probabilmente in settimanale non si vede, ma in daily si vede. Eccola qui, qua ha rimbalzato tre volte, ha fatto da supporto a 0,054, come vedete qui, ed è cominciato a salire. Poi, allora, resistenza e supporto. Qui vedete tantissimi sell e vedete che c'è in questa linea eh, dritta, eh, diciamo di downtrend, ribassista e poi tratteggiata, fa capire che al momento il segnale del Dogecoin è ribassista. Ciò non significa che voi ora andate negli exchange e cominciate ad aprire uno short sul Dogecoin. No, no perché io non ve lo consiglio. Al momento vedo un trend ribassista. Io metto una semiretta orizzontale, adesso qui, e la piazzo qui, ecco, e qua vi faccio vedere il mio supporto. Ora, guardate, guardate qua, faccio così. Qui praticamente ha rimbalzato qua e ha fatto un sell. Qui ci ha sbattuto e ha fatto un sell. Qui ci ha sbattuto ed è partito un sell. Poi, poi, qui ci è andato vicino, ok? Quindi vi fa capire che questa qui, questa linea qua, eh, diciamo in diagonale, è molto molto forte. Però molto molto forte significa che, la allargo di più, ve la faccio vedere meglio, che lui sta salendo, arriverà qui. Ora, quando arriva qui, non è detto che rimbalza e torna giù. Tutto può accadere. Quindi, ve lo faccio vedere benissimo, quindi può fare così, ok? Per poi riandare su, oppure, oppure cancello questo, e praticamente, e ecco, cancello questo, lui adesso può tranquillamente, allora, indicatori, aspettate, che l'ha tolto, eccolo qua, ecco, poi, una volta che va qua, potrebbe tranquillamente sfondare e salire su, perché come vi ho detto poco fa, noi non possiamo sapere il, il movimento del Doge, ok? Questa, ogni candela è un giorno, ogni candela sono 24 ore, quindi adesso scendo di time frame e vado nel time frame di 4 ore, ok? Nel time frame di 4 ore inizio a vedere, ok, un fortissimo eh, rettangolo di resistenza a 0,14, dove io ci metto qui la mia semiretta, poi un'altra semiretta la piazzo qua, poi un'altra semiretta la piazzo qua, perché man mano che si scende di time frame cominciano ad apparire diversi rettangoli di resistenza e supporti. Ora io ingrandisco, ingrandisco, qui l'avvicino meglio, così, Ecco, qui ci metto un'altra semiretta e come vedete bene, questo viene chiamato, qua sta rimbalzando due volte, ora io questo lo metto così, qua, questo ha sbattuto e qua già sta sbattendo di nuovo. Quindi io qui, questo lo chiamo un doppio massimo, è chiamato un doppio massimo nel mondo del trading, ma anche questo, guardate, è un doppio minimo, guardate. 1 e 2, anzi è 3, perché qui c'è il buy, questo è chiamato un triplo minimo, quindi in basso minimo, in alto massimo, ok? Quindi io ingrandisco il grafico, siamo a 4 ore e scendo time frame 2 ore. Ecco qua, 
netta in, frame in due ore, vedete che c'è lo stesso rettangolo delle quattro ore, fortissimo, eh? che ha la sua importanza. Metto la freccetta rossa qui, sposto, metto quest'altra qua, ok? Ora, da quello che vedo io, ok? Da quello che vedo io, lui potrebbe tranquillamente fare così. Qui rimbalza e va giù. Ma non è detto, non è detto perché tante volte che io ero sicuro che lui crollava giù per un doppio massimo, perché qua c'era la zona di rifiuto, qui, qui c'è la zona di rifiuto che io faccio così, ok? Proprio qua, invece lui che cosa ha fatto? Ve lo dico subito, tolgo questo, tolgo questo, lui ha fatto praticamente così, ve l'allargo che ve lo faccio vedere meglio. Una volta che ha formato qui la candela, lui ha fatto così, è sceso qui, ha rimbalzato qui in questa zona, la vede come supporto scendendo, non è più resistenza, ma bensì la vede come un supporto in basso. Quindi, poi una volta che la vede come supporto, da qui rimbalza e va su e va qui sopra. Ok? Quindi, noi, lui potrebbe fare questa cosa qua, però non lo sappiamo. Non lo sappiamo se lo fa e, e che direzione prende. Quindi adesso, che sto in due ore, scendo all'ultimo grafico di time frame orario di un'ora, perché dico sempre che in quello sotto la mezz'ora, sotto l'ora, non bisogna andarci perché non è per niente affidabile, quindi io mi fermo a un'ora, più sotto di lì non ci vado. Scendo al grafico di un'ora, ecco, guardate bene, nel grafico di un'ora già ha cominciato a fare... La prima, la prima candela, questa che vedete poco poco in verde, ok? Quindi qua ha formato un'altra resistenza a 1,10 e 72 e qui c'è la resistenza, quella forte, a 1,10 e 84, ok? Io rimpicciolisco ancora. Come potete vedere qui ha già formato la prima candela oraria, però non sappiamo se lui va su o viene qua giù. Non lo possiamo sapere. Ecco, questa candela non possiamo sapere che direzione prenderà. Adesso io questa freccia la lascio e solo per farvelo vedere, perché vi ho detto che non lo reputo affidabile, scendo fino a time frame di 15 minuti per vedere se questa, freccia, questa candela oraria diventa una candela rossa dello short. Ok, andiamo prima in mezz'ora. Guardate. In mezz'ora... Che cosa vi ho fatto vedere? Nel time frame in mezz'ora praticamente ha aperto già il sell e ha già fatto due candele rosse, ok? Adesso queste candele rosse così, ok? Non è detto che vadano giù, perché lui ha aperto il sell, ha creato due candele in mezz'ora e ha subito, ed è subito comparso il buy. Che significa questo buy? Che se questo buy non viene cancellato, ok? Lui potrebbe andare su così, qui su. Ingrandisco, guardate, il buy è, praticamente si trova sotto a questa piccola striscia verde, che è una candela. Questa candela di mezz'ora è iniziata alle 17.30. Adesso sono 17.39, quindi è una candela di 10 minuti. Va bene? Io questo lo cancello, lo tolgo. Vi ho detto che scendevo fino a 15 minuti. 15 minuti, ecco qua. 15 minuti cambia poco perché c'è il sell che è importante, ma c'è anche il buy, è comparso il buy, quindi non è detto che lui vada giù, non è ancora sicuro. Torno indietro al time frame che io preferisco, orario, da un'ora in su e vediamo cosa esce fuori. Ecco, dal time frame orario si comincia a intravedere una candela verde è uno spike lungo, guardate che è lungo fino a qui. Questo spike fa capire che probabilmente lui potrebbe da qui continuare la salita. Continuare la salita. Ma non è detto. Potrebbe arrivare fino a qua. Potrebbe arrivare fino a qui. Ok? Quindi questa arriva fino a qua. Sbatte qui. E poi 
crolla, crolla giù, aspettate che non so cosa mi ha fatto qui, ecco, così, metto la freccia e poi dovrebbe, se riesco a fare la freccia, non la faccio, ok, eccola, no, allora, cancelliamo, cancelliamo questa, comunque da qui parto e da qui dovrebbe crollare giù, così, ecco, qui la vedete, dovrebbe andare giù, però, questo vediamo, vediamo al momento qua, vediamo la candela verde, arriva fino a qui e poi crolla, e si forma la candela rossa in H1, ma non lo sappiamo ancora, non abbiamo ancora la certezza, va bene? Quindi attenzione a come fate trading e se lo fate usate la Meta Trader 4 ehm, in demo con soldi finti, ci sono diversi broker che vi fanno anche tradare non con Dogecoin ma con le principali criptovalute e vi potete allenare. Le, le, allenare. Le principali criptovalute che io ho messo, ho fatto dei video, ve le andate a guardare nel canale, di Bitcoin, Ethereum, Solana, Foncoin, Binance, quindi Bitcoin ed Ethereum le trovate di sicuro. Ho fatto anche XRP Ripple, probabilmente trovate anche XRP con i broker e vi potete allenare in demo. Su, queste, su questi video che io vi faccio vedere, e per farvi prendere confidenza con i grafici va bene buon trading a tutti e accumulate più cripto possibile seguitemi sul canale grazie ciao